。着いた。すごい。びっくりした。興奮してきたよ。だね。<笑>なんかね、うん、私ちょっと勘違いしたのかな、神戸行きが第一ターミナルだったみたいです。大阪の泉大津が第二なのかな。で結構遠くにその2つはあるのかなって思ったんですけれども、隣同士でした、うん、すぐ右には第二ターミナルがありました、左側にこの平城京をね、模して作ったと言われているこの建物がある、しかもこの建物だけでもすごい大きいね、じゃあ早速なんですけれども、乗船券を発見していただきます、うん、この切符をね、出していただかないと船に乗れないよね。うんあのすみません、はい、えっ、ー、と予約してるんですけれども。予約の番号ですね。はい。手首で検温してください。はい。えっ、ー、とこの四階に行くのかな。もう乗船始まってるそうです。ここの建物の四階から船に乗り込めるそうです。バイクで乗船してる人がいましたおお、原付きだおお<笑>はい、よし行きましょうもしかしてこのさ、歩いているところもあの平城京みたいな赤い屋根になってる赤と緑、ここが緑なんで柵が緑でこれちょっと似たような雰囲気にしてありますねおーすごいすごいいつもこうやって飛行機を眺めてるんだけどわかんないです。ロイヤルというお部屋なんですが、ロイヤルですね。二つ目、七階になります。二つ目階段回ってもらったらエレベーターです。あ、はい。はい、<笑>ここから二つ上に上がったところのお部屋を取りました。お部屋に関してはお部屋に着いてからお話ししようかと思います。今私がいるのが5階なんですね。5階。部屋番号001一番前じゃないこれ。すごい。すごい。ね、いろんなところに旅行に行ってましたしいろんな飛行機にも乗りましただけどフェリーって初めてなんですよだからなんか新しい体験をするっていいねなんかねちょっと心がね活性化されてる気がしますもちろんね飛行機乗ってもドキドキするしワクワクするんだけどその100倍ぐらいドキドキワクワクしてる。
ちょっとね怖いぐらいあ高い高いうわ怖っ高所恐怖症にはこれは厳しいねどうぞロッカーレストランをご利用くださいませ喫煙ルームをご利用くださいこの船が出港いたしますと駐車スピーカーでございますそうです。私たちが撮ったお部屋は一段上の。ロイヤルっていうお部屋なんです素晴らしい<笑>興奮しまくり<笑>まあ決め手となったのはやっぱりデッキですね、うん、プライベートデッキがあること感動、うん、まあ感動してるその気持ちのまんまで今から私たちはデッキを見学してこようかと思います、うん、出港あの見守ろうかってやつだよねいいね、怖いね。高所恐怖症にはね、なかなかきついこんなに高いと思わなかった。動いてるんだけど、今おそらくあ,あのあっち向きに進みたいのかな？あっち向きに進みたいんですけれども、こっちは船尾側なんですよ。おそらくは、うん、だからちょっとぐるっと回ってるような感じなのかなとちょっと予想をしています。こっちの方が、ねうん、あでも回ったのがな,なんかね、ちょっとね、うん、見てると気持ち悪くなるね。<笑>そうそうそう動いてないような感じなんですよ。この船自体が、うん、だけど。動いてるから風景を周りを見ると動いてる、うん、そうそうだからなんかちょっとね気持ち悪いこれは中にいた方がいいな、うん、そう見たいところもたくさんあるしさ中もちょっと探検してみよう<笑>そうだよねグッサンがさこんなに興奮してんのってめったにない話じゃないですか<笑>そうだねねじゃあまず私たちのお部屋がある7階から見ていくか、うん、いろいろ見てってみようあ怖いあ、本当だ結構早い怖いってこれマジで外出るの超怖いおお。全然揺れないんだね,ねですけどこの家の中から見てる分にはめちゃくちゃ気持ちいい、はあ、言いたいことがある<笑>なんだまず第一にあのフェリーに今まで乗ったことがない方に向けてですね、うんえっと、私は動き出した瞬間に10分以内ぐらいでなんか気持ち悪くなってきた全然揺れてないのに、うんうん、なぜかっていうとわかるわかんないわかんないマジで<笑>船全然揺れてないのね、うん、だけど回ってんの景色を周りを見るとああああ船全然揺れてないんだよ、うん、だけど車とかだったらこうやって曲がってます電車もこうやって曲がってますガタガタガタガタしていますがあるんだけど揺れてないのよこの船、うん、だけどって見ると回ってるんですよね多分最初回ったよね、うん、回った回ったそうあの回転で
、酔いました、うんうん、あれはちょっと酔うねちょっと気持ち悪かったよね、うん、それであの船内探検しますって言っときながら、うん、私は一旦ここに戻ってきて今あのサムネイル写真撮っちゃいましたね今ね<笑>、うん、<笑>あでもねあのまっすぐ進み始めてからはこう外見てもこちら側にデキがあるんですけども、うん、見ても大丈夫、うん、ほんと今穏やかほんと不思議だね、うん、全然揺れないね全なんか気持ち悪いぐらい揺れないんですよ、うん、そうこう,こうやってなんかエンジンがかかってるのがかすかに感じるぐらいそうそうそうそうそうしかも場所によりけりだね,、うんえー、っとですね今私たちが座っているこの豪勢なソファー、うん、このソファーだったら感じないふかふかしているから、うん、だけれどもあちらにあるドレッサーがあるんですよ先ほどあの室内探検でお見せしたかと思うんですけれどもあのドレッサーのあの椅子だとお尻にガタガ,ガタガタ感がすごい伝わる、うんうんうん、だから<笑>揺れてる揺れてるというか、まあ、う動いてるんだなみたいなのは分かります。だからね、最初の最初、私のようにあの私は結構、酔いやすいのかな、いやでも普段はそんなに酔う方じゃないんですけど、<笑>ただしね、家の中でこうやって走るやつあるじゃないですか、あのジムとか行って、あれはね酔、酔いますよ、こうやって景色が変わってないのに自分がこう走ってるじゃないですか、それで、よし、終わりってなったときに、あっ、あっ,ってなる。<笑>うんなるよねあれね、うん、なるなる、うん、もしそういう方は、えー、最初はあの気をつけた方がいいかもしれないですけど一番最初ですよ最初の最初でも動き出しちゃえば瀬戸内海の場合はまあ揺れないでしょうねこれはね、うん反転浴衣
たいありがとうございます<笑>これお値段いくらぐらいになってますこれお願いしますこのセットはい、はい、ありがとうございますやったねうん参考していったあ、えーあ、ありがとうございます。ご飯はいかがいたしますか。えっと、カレーライスの。はい。ショーをお願いします。カレーライスのショー。はい。カレーライスのショー、福神漬けご利用ですか。美味しそうだね、カレー。夕ご飯いただきますカレーとカンパチのお刺身あとはプリンアラモードのようなもの<笑>以上ですじゃあまずはカンパチからうん新鮮じゃないかこれはえあ、醤油が違うカレーもいってみちゃいますカレーのスプーンが見つからなくてスープスプーンみたいなのを持ってきちゃったじゃんどうしましょうこれ美味しいうんカレーのショーにしたんですけどねショーでもおかずがあるから十分量がありますね辛いカンパチのお刺身とあとはこれが肉じゃが今日は和食で攻めましたカンパチうん新鮮ね、海の上で海の幸。味がしっかり染み込んでる。デザートを忘れてました。このデザートはアラモードみたいなことが書かれてました。いただきます。プリンじゃないね。プリンじゃない。あ、でもプリンかなプリンみたいこれねちゃんと置いてあるかなあーすごい美味しかったーマジで完食完食しましたよ私たちはこのように完食しましたのでこれを、えー、まあ学校のねが大学の学食のフードコートみたいな形でこれを自分で下膳しま下膳しますねうんそしたら一旦部屋に戻ろうかそれで準備をしてお風呂場に行きますごちそうさまでしたこちらかなすみませんごちそうさまでしたありがとうございました見ての通り
、窓の外は真っ暗です。ごちそうさまでした。でもそこに海があるはず。はあ、満腹満腹。こんなに美味しいご飯食べたの、久しぶりかも。で、今日二回目ですね、こういうことを言うのは。<笑> ANA のプレミアムクラスに乗った時も今日私は全く同じことを言いましたこんなご飯を食べられるのはもう二度とないだろうと思っていたんですけど船の中で食べるご飯は格別ある意味ファンタジーだと思うこれ自体がやっぱりレジャーっていうか非日常でありレジャーですねで瀬戸内海って本当に揺れないみたいで本当に揺れてないね失礼しますもちろんね日本海のフェリーとか太平洋、うん、外洋を航行するフェリーの場合は多少の揺れはあるんでしょうけれどもどこを歩いても揺れないでむしろ座ってる時の方がほんのゆっくりこっちに傾いたなみたいな多分ちょっと船が曲がっている時とか、ね、どっちかにねそういう時なのかもしれないなって思いながら。今ご飯を食べてきましたこの船は2020年に就航した新しい船なんですよね2020年6月30日ぐらいだったかなヤマトが2020年の6月30日合ってただからピッカピカだし絨毯もめちゃめちゃおしゃれで綺麗。ヤマトってすごく大きい船で全長もね195メートルこれねもっと大きくできるらしいですよ2 0 0ー以上にもできるんだけれども2 0 0ーを超えると法律的にだったりいろいろ面倒なことが起きてくるらしいんですだからサンフラワーとかありますよねサンフラワーなんかも1 9 9ーとかそういうふうにされてます私はこのロイヤルというお部屋夫と私の分で4万1760円お支払いしましたこれは割引された額なんですねネット予約される方の方が多いと思うので大体はこのお値段でいけると思うんですけれどもネット予約の場合 20% オフになりますお風呂に行ってきたいと思います露天風呂めちゃくちゃ楽しみ大浴場の中には個室のシャワールームもありました丸い窓が船の中にいることを実感させますね脱衣所、ロッカー、洗面台このスペースはかなり広々としています密にはなりにくいのでとても安心ですこちらが室内の大浴場洗い場も多いので待ち時間はありません奥の扉の先は船の上の露天風呂冷たい風に当たりながら入る露天風呂は最高でしたお風呂から上がってきました大浴場はすごく広くて気持ちいいですすごいね外が昼間から考えられないぐらい寒いんですねなので露天風呂に入ったらめちゃくちゃ気持ちよかった昨日の夜、うん、あの一人で船の中の散策したんそう探検、うん、探検してきた、うん、船の中寂しい<笑><笑>なんか9時10時ぐらい過ぎるともうお店とかもほとんどやってないからね、うん、あのカップラーメンの自販機ぐらいしか出なかったよね<笑><笑>みんな部屋戻っちゃってるからね、うん、ほんとまばら人がほんとポツポツぐらい、うんでね、でデッキとか出てみたんだけど出れるんだけど、うん、寂しい。<笑>真っ暗、ま、デッキにあのが街灯みたいなものはないんだないないない,ないんだもちろん海の中も街灯ない<笑><笑>闇の中でね、うん、風もちょっと強かったからなんか吸い込まれそう、うん、恐ろしいね高いところ大丈夫な人でもね、うん、怖い怖いね<笑>今は多分5時5時ちょっとぐらいになったと思います次明石海峡大橋っていうのが5時50分に通過する予定なんです
、なので、五時五十分だったら、取ります、うん、そこで。それで、六時から。お風呂と、あとはレストランが朝食メニューでやってます。両方こなすのは難しいので、レストランに私たちは行きます。で、七時十分には到着してしまうんですね、入庫しちゃいます。なので、急ぎで食べて、急ぎでパッキングをして。入港の瞬間を取りにまたデッキに行きますか、うん、どうしましょうか、ね、そうしましょう、うん、じゃあそういう予定でこのまま進んでいきます以上でお化粧しますので<笑>少々お待ちください美味しいじゃんねちょっと私実は思ってたんだけど<笑>それをプライベートデッキで見るかあ、それはいいねかけようかおーでもこれからさ世界一だよ世界一の釣り橋なんだよわかるすごくないそれが日本にあるんだよ<笑>しかもさそれ10年かけて作ったんだって、えー、10年だよ<笑>すごいまだしいし速いしまだ六時前なんですけれども、うん、レストランに向かっています。美味しい朝食、何食べようかな。何食べようかな。カレーかな。昨日とかよりも、今の方が揺れてる、うん。予想なんですけど、きっと、なんかを避けたりとかして曲がってんじゃない、きっと。うんうん、そっか、これ、セットメニューにしようか。朝カレーセットだよ、それがいいかな。あ、あ、あ、私も。期<笑>待それでいいか。あと海苔とお好きな小鉢、お一つしきますね。家庭食ですね。はい。はい、朝カレーセットをお願いします。お一つでよろしいですか。これとこれです。二つ,、ね、つです。カレーライスショーは普通にご利用ですか。ああ、大丈夫です。よろしかった。はい、ありがとうございます。カレーライスください。普通の量で。普通の量で。はい、ありがとうございます。おお、なんかすごい朝ごはんな感じ。私たち2人でカレーなんだよ私がカレーの小サイズ夫がカレーの普通サイズですうんこの厚焼き卵に関しては船内価格ですね厚焼きなんだけど薄い<笑>これです卵そうそう卵美味しいようん、うん、いいね楽しみ一生の思い出になるわサバの塩焼き好きなんですよ、うん、これあ残ったちょっとねあの朝ごはんをねもうちょっとねゆっくり食べられる船を探そうかなと思いました<笑>なんなのこのいちごソースの美味しさ美味しいよね何これ甘み酸味ちょうどいい香りもね
走行っぽいよねあ駅かな分かんない駅じゃなさそうだよね多分これさ人工島なんじゃないうんなんか雰囲地図の雰囲気見た感じだと人工島っぽかっただからそのこれを六甲アイランドっていうのかもね、うんそうだね今私がいるのは右舷側の船尾側なんですよお尻の方なんですね車でいうとバックでこう駐車しているような感じですね、うんうん、おおあそこに止めるのかなあそうかもあお仕事開始ですねそろそろこれ登場橋じゃないあそうだ、ね、すごい高いところから乗るんだねっていうか私たちもそっか4階から乗ったもんね、うん、わあなんかこう見るとすごく高いですよで今奥に見えているこちらこちらが車だとかトラックの方が降りる場所なんじゃないのかなと思います下が泡立ち始めたこの泡で寄せていくんですよねまず入港してからエンジンの音が変わったんですすごい音がしましたそれがおそらくこの今下に見えている横に向かって進むためのモーターなんですかねエンジンなんですかねそういうものの音なんじゃないのかなと思いますお、寄ってる寄ってる寄ってるまあ、ずっと張ってたのはなぜかというと搭乗橋が飛行機の時のようにね搭乗橋が伸びてこの船にくっつくのかそれともあの搭乗橋に船が寄るのかっていうのがね気になったのでちょっとずっと張って同じところを取ってたんですけれども飛行機の時は搭乗橋側が飛行機の方にグイーンと近づいてくるじゃないですかで少しねあの見てたんですけど上下はしてるんですよもうそろそろ下船の時間ですなので、うん、私たちもちょっと重たい荷物を今まとめて外に向かおうかと思いますロビーの方に一気に向かっちゃうと密になってしまうので時間を変えてくださいという放送が朝から何度か流れていますおお、近づいたねなんと楽しい船旅だったんでしょうかうんなんかあの動きもそうだけど初めてのことだらけでワクワクするね、うん、ベッドだとかこのホテルとしての機能も最高級ですよ、うん、私結構好きな枕の形がありまして、うんうん、三角形なのねちょっと待っててブーメランみたいなそうこういう形の枕があるんですこれでここに首を置いて寝ると首というか頭を置いて寝るとこっち右向いても左向いても気持ちよく寝られるんですこれだとこういろんな船をねこれから試していこうかと思いますいろんな船があっていろんな航路があって、うん、その中でさらにいろんなお部屋があるようなので、ねうん、本当にすべてまとめると思う楽しい以上<笑>一言ですよね、うん、楽しいと最高うんやっと下船してもいいですよという放送が流れました今までずっとね部屋の中で待ってなさいっていう放送が流れていたのでそのまま下に行こうかと思ったんですけれども一旦部屋に戻ってきた次第です、はい、じゃあこのまま下船します今回の動画もどうもありがとうございましたえでこのまままだ実を言うと続くんですよこの旅行はなのでまた次の動画も楽しみにお待ちくださいではあ
ついてるえー、あ伸びるんだやっぱこっちが伸びるんだね